Cənab Əli xan, qarşımızda oturan şəxs bir zaman Qədir gecəsinin sahibinə qarşı qiyam edib, onun əleyhinə çıxışlar etmiş, məqalələr yazmış və onları dünyanın müxtəlif web saytlarında yerləşdirmişdir. Biz onu bu verilişə dəvət etdikdə, o bu dəvəti qəbul etmək istəmirdi. Lakin o belə dedi, bəli ki, bu gecənin sahibi olan Əmir Əl-Muminin bunu mənə nəsib edib. O qədər onun əleyhinə yazdığım məqalə və çıxışlardan sonra onu tanıyıb aşiq olmuşam. Gəlmişəm efirdə, insanların qarşısında etiraf edim ki, həqiqi eşq məhəbbət əliyə olan məhəbbətdir. Zənimcə, bugünkü verilişimiz daha maraqlı olacaq. Çünki hörmətli və əziz qonağımız da fərqli və maraqlı bir insandır. Zəhmət çəkib dəvətimizi qəbul etdiyinə görə əziz qonağımıza təşəkkür edirik və bir sualla müraciət edirəm. Siz bir zamanlar təlinin düşməni olmuşsunuz, elə deyilmi? Nə vaxt, nə zaman? Bir az açıqlama verə bilərsinizmi? Səudiyyə Ərəbistanının payitaxtında, universitetlərin birində dərs aldığım zaman disertasiya adı ilə müsəlmanların başçısı Həzrət Əlinin əleyhinə çoxlu kitablar yazmışdım. Resultat samanın növusu imamətin əleyhinə idi. Təəssüflər olsun ki, bunun da adını İslam qoymuşdurlar. O zamanlar, bacardığım qədər imamətin əleyhinə çıxışlar etmişəm. Qədir gecələri bəzi evlərdə yığışıb, imamətin əleyhinə elməyi mübahisələr keçirərdik. Belə yığıncaqlar indi də keçirilir. Bəli, qədir gecələrindəki əməllərdən biri, bəlkə də bu gecələrdə olan bəzi dualardan daha üstün olan elmi söhbətlər və bəhslərdir. Sizin də bu gecələrdəki söhbətləriniz, elmi müzakirələrinizin və bəhslərinizin əsasını Həz. Əli ilə düşmənçiliyə öyrənmişdir və Həz. Əli ilə düşmənçiliyə təşkil. Buyurun, dinləyək. O gecələr, heyif, yüz dəfə təəssüflər olsun, Əl əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-ə
Mədinədə qalib gəlməsəydi, bu döyüşlər olmazdı. İslamın payitaxtı Məkkədə Mədinəyə küsülülməsəydi, heç bir fitnə olmazdı. Bu qədər əks təbliğat nəticəsində İslamın əvvəllərində baş verən bütün fitnələrin səbəbkarı kimi İmam Əlini bilirdik. 21-ci əsr olmalısına baxmayaraq, Ali güman edirdik ki, sanki əməvilərin hakimiyyətində yaşayırıq. Düzdür. Əməvilərin zamanı gedib, ancaq indikilər əməvilərin o abu havasını yaşayırlar. Əməvilər ələl-i salamı peyğəmbərə yaxın olan bir vaxtda gözdən salırdılar. Əlbəttə ki, indi bu işi etmək daha asandır. İndi hal-hazırda Ərəbistan universitetlərində ələl-i salamın əleyhinə yüzlərlə disertasiyalar yazılır. Canım doktor, niyə? Nə xeyirlər var? Nə məqsəd bilirlər? Məsihi Cord Cordcaq kimi şəxs İmam Əlinin aşıqı idi. O, Hz. barəsində çoxlu fikirlər və sözlər demişdi. Axı, niyə? Çünki Ələl-i Salamın düşmənləri o qədər çoxdur ki, əməvilərin zamanında hərist düzü qoşurdular. Ələl-i Salamın düşmənləri əməvilər üçün yalancı fəzilətlər düzəltdilər. Ələl-i Salamda olan fəzilətləri onun düşmənləri üçün düzü qoşdular. Bunlar təzə bir sünnət yazdılar. Peyğəmbər və onun səhabələri Ələl-i Salam haqqında söylədikləri fəzilətləri Əməvilər Əl-i Səlam ilə döyüşənlər haqqında dedilər. Fatimə Səlamullahi Əleyhə, Həsən Əl-i Səlam və Hüseyin Əl-i Səlam kimi şəxsiyyət düzəltdilər. Həqiqətdə onlar din qarşısında bir din, məzhəb qarşısında bir məzhəb, şəxsiyyət qarşısında bir şəxsiyyət düzəltdilər. Çox təəssüf. Sənab doktor, Həz. Əl-i Səlamla düşmənçilik etdiyiniz zamanlarda Həz.in barəsində işlətdiyiniz xoşu gəlməz söz nə olub? Mən bu sözləri demişəm. Ələl-i salam qürurlu, özünə güvənən, özündən başqasını xilafət məqamına layıq bilməyən, Peyğəmbərin canışını yalnız mən olmalıyam deyən bir şəxsiyyət idi. Siz də buna aid söhbətlər edirdiniz, eləmi? Sənət və fəqqə... Bəli, deyirdik, Ələl-i salam hakimiyyət sihirdi. Ələl-i salam xanım Zəhranın evinə hücum olsa belə, xanım ölsə belə hakimiyyət sihirdi deyirdik. Müasir inqilabların tarixini dəqiq araşdırandan sonra əsas mətləbi başa düşdüm. Məsələn, 1917-ci il əsəri inqilabında komunistlər birinci Sankt-Peterburqda ikinci Nikolayın sarayına hücum etdilər. Çünki o zaman hakim o idi. Yəmən inqilabı 1962-ci ildə baş verdi. Bədir Yəmənin hakimi idi. Təzə hakim Əbdullah Səməd qiyam edəndə birinci hücuma məruz qalan Bədrin sarayı oldu. Farutun padişahı Əbdülnasir qiyam edəndə birinci köhnə padişah Malikin evinə hücum etdi. Mən bu inqilablardan nəticə əldə etdim ki, niyə Peyğəmbərdən sonra birinci Ələl-i Salman evinə hücum etdilər? Bütün inqilablarda birinci həqiqi hakimin evinə hücum edirlər. Bu, mənim üçün böyük bir sual idi. Niyə Peyğəmbərin əmisi Əbbasın, Salmanın, Əbu Zərin və başqa sahabələrin evinə hücum etmədilər? Çünki özləri də yaxşı bilirdilər ki, həqiqi hakim və Peyğəmbərin canişinin əlidir.